ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്കെച്ച് അനിമേഷൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിയോ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അനിമേഷൻ വീഡിയോകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പ്ലെയിൻ ഡി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം ഒരു പ്ലസ് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് സീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഇത് വന്നു അതിൽ നമ്മൾ ആട് ടെസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആട് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്കെച്ച് എന്നാണ് വന്നത് അതിലൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എൻ്റർ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓർത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ അതിന് ഇവിടെ സ്കെച്ച് അനിമേഷൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ടെസ്റ്റ് കളർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കളർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കളർ ചൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ടെസ്റ്റ് സൈസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഇമേജ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അതിന് ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആട് ന്യൂ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്കെച്ച് സ്കെച്ച് ബൈ ഹാൻഡ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം ഒന്ന് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയം കൂട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അനിമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഇനി ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെച്ച് ഇമേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് സ്കെച്ച് ഇമേജ് എന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കെച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അതിലും നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് സ്കെച്ച് ബൈ ഹാൻഡ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത സീനിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സ്കെച്ച് അനിമേഷൻ എഴുതി കാണിക്കും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പുതിയൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് പുതിയൊരു അതിൽ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ വേറൊരു വീഡിയോ കൊടുക്കാനോ പുതിയൊരു ക്രിയേറ്റ് സീൻ എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുതിയ സീനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കെച്ച് ഇമേജ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക പൊസിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സ്കെച്ച് ബൈ ഹാൻഡ് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കാം
ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കളർ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ ടെസ്റ്റ് കളർ ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എഫക്റ്റ് കൊടുത്തതുപോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആഡ് ന്യൂ എഫക്റ്റിൽ ഫ്ലൈ അതായത് ഫ്ലൈ ഇൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം പോലുള്ള പ്രി റിവ്യൂ ആണ് വീണ്ടും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ കണ്ടാലും ആദ്യം പോലുള്ള പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണിക്കും മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് ഒരു ഫ്ലൈ ഇൻ എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇത് ചെയ്ത ഒരു സീനിനെ നമുക്കിതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് വീഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏത് പാത്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെ എവിടെയാണ് വേണമെങ്കിലും നമ്മളൊരു പാത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഫോൾഡറിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഫയല് വരുന്നത് അതുപോലെ വീഡിയോ സൈസ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ വാട്ടർ മാർക്ക് വേണോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ആ ഒരു എം ബി ഫോർ ഫയലായിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ആകും ആ വീഡിയോ ഫയലിനെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും